Stúdentar krefjast þess að skrásetningar gjöld allra nefnda í Háskóla Íslands frá árinu 2014 verði endurgreitt. Hildar fjárhæðin gæti hlaupið á miljörðum króna. Neyðarbyrðir sem hafa komist til Gaza eru aðeins dropi í hafið, segir talsmaður hjálparsamtakana Rauða Hólmanons. Neyðin á Gaza er mikil og heilu hverfin rústir einar eftir 20 daga loftarósir. Dönsk stjórnvöld brutu á allir í grænlensku þjóðinni með líkju herferð sinni á 8. áratöknum að mati formans mannréttindaráðs grænlands. Getnaða varna líkju var komið fyrir í þúsundum kvenna. Snjólög er ekki svo fjér flest. Hún kom eigendum sínum verulega óvart þegar hún byrtist skyndilega í dyra gættinni í fjárhúsunum eftir að hafa flúið gangnamenn í tvígang. Gott kvöld, við erum fyrr á ferðinni í kvöldin vanalega vegna beinnar útsendingar frá landsleik Íslands og Danmörkur í þjóðadildinni hérna rétt á eftir fréttum. Við ætlum að byrja að því að segja ykkur frá því að stúdentar krefjast þess að háskóli Íslands endurgreiði öll skrásetninga gjöld síðustu nýju ára. Gjaldtakan hafi verið ólögleg. Áfríunanefnd kærumála háskólanema hefur komist að þeirri niðurstöðu að ekki hafi verið lagalegur grundvöllur fyrir hluta af skrásetningargjaldi háskólans. Stúdentar segja háskólinn hafi brotið á lögmætisreglu stjórnsýsluréttar. Stúdentar á sendi kröfu á háskóla Íslands í gær og fjármála og háskóla málaráðunetið líka þar sem þessir krafist að gjaldið sé endurgreitt. Nú við erum einnig með þessari kröfu að setja fótinn fyrir dyrnar og segja háskóla og stjórnvöldum öllu heldur að það sé ekki stúdenta að greiða fyrir þessa opinberu háskólamentun sem að háskólin á að veita en stjórnvöld er ekki tilbúin að fjármagna. Krafist er að gjöld frá 2014 verði endurgreitt. Fjárhæðin gæti hlaupið á miljörðum króna. Ráð þeirra háskólamála segir að boltinn sé hjá háskóla Íslands. Skólinn þurfa að athuga hvort hann geti fullnægt kröfum sem gerðar eru til þjónustugjalda. Og ef hann getur þá útskýrt það og komið með fullnægjandi útreikninga, þá getur það verið viðbröðun og þá kannski heldur þetta eitthvað áfram. Eða viðbröðun getur verið að samþykja þessa niðurstöðu og fallast á hluta af endugreiðslunni en ég heyri það nú ekki á rektor. Í yfirlýsingu frá Jóni Atla Benedikt sinni rektor segir að í niðurstöðu nefndarinnar komi fram að útreikningar vissra kostnaðarleiða sem feldir hafi verið undir gjaldið séu ekki fullnægjandi og að vinna sé þegar hafin til að sjá til þess að útreikningarnir séu eins og vera ber. Stúdentar telja að það séu ekki fullnægjandi viðbrögð. Neyðin á Gaza er mikil eftir 20 daga loftárásir Ísraela og matar vass og eldsneyti skortur farin að hafa víðtæk og alvarleg áhrif. Ísraelsir hefur hert loftárásir síðustu daga. Skemdirnar á Gazaborg og nágrenni eru miklar og sjást vel á gerfinhattamyndum. Eins og sjá má eru heilu hverfin rústir einar eftir 20 daga loftárásir. Tugir flutningabíla komu með neyðarbyrðir til Gaza í morgun en þær duga skamt. Við sjáum þetta sem er ekki að vera positif sign. But then there is also a drop in the ocean compared to the immense needs of the people inside the Gaza Strip. So we do hope that all the diplomatic efforts, all the talks will bring some pause to the fighting or some, again, safe humanitarian space, more humanitarian aid inside, inside the Gaza Strip. Ég talaði við Thomas og síðdeis í dag. Hann segist vongóður um að viðræður á bak við tjöldin skili vopnarhlíði fljótlega. Hann segist ekki geta hugsað sér fleiri daga við þessar aðstæður. In the hospital, they're telling us that fuel will last for uh, probably a couple of more days, and then that's it. And of course, an hospital without fuel means an hospital without uh, with incubators for babies that needs to be switched off, uh, intensive care unit that needs to be switched off, oxygen that cannot be provided. And of course, this will make a difference between life and death of many. So we don't know exactly what's next. Of course, the hope is always, uh, always there. Fjölmennir samstöðufundir voru haldnir víða í Arabaheiminum í dag. Í Beirút í Líbanon var þess krafist að Ísraelar hættu strax árásum á Gaza. Þjölmennir samstöðufundir voru haldnir víða í Arabaheiminum í dag. 
og við þetta er að bæta að Ísrael sér tilkyndu nú rétt fyrir fréttir að árásir yrðu hertar í kvöld, bæði loftarásir en líka landhernaður og íbúar Gasaborgar væru kvattir til að flýja suður á bóginn. Náttúruverndarsamtökin Laxin Lifi krefjast þess að starfsemi fiskeldistöðva Artic Seafarm í Patriksfyrði og Tálknafyrði verði stöðvuð og vísa til þess að leifi fyrirtækisins til sjókvíja eldis að við runnið út fyrir tveimur mánuðum samkvæmt upplýsingum á heimasíðu matvalastofnunar. Náttúruverndarsamtökin hafa sent matvalastofnun erindi þar sem þess er krafist að starfsemin verði stöðvuð tafarlaust afrit af erindinu var sent á matvalar á þeirra. Forsætisáþarf segir að afstaða íslenskra stjórnvalda sé skýr í stríði Ísraels og Hamas, innviðir og óbreyttir borgarar eigi ekki að vera skotmark í stríðisátökum. Um 70 manns öfnuðu saman fyrir utan ráðherrabústæðin í morgun til að steðja frjálsa palistínu og komu skilað bóðum sínum á framfæri þegar ráðherrar mættu á ríkistjórnarfund. Palestinskur fáni hafði verið spreyjaður á vegg við bílastæðir á þeirra bústæðirins þegar starfsfólk kom þar til vinnu í morgun. Strax var á þau stíða mála yfir fánan og hann horfin þegar fjölmiðla fólk bara garði. En það nýjast í þessum máli er að Ísleg stjórnvöld tóku undir það á neyðarfundi sem stendur núna yfir hjá saminu þjónum og hófst í gær að taka undir kröfunu mannúðar hlé á þessum átökum. Forsætisráðra segir málið vefjast fyrir mörgum. Við sáum það til dæmis í gær hversu Erfitt þar endist Evrópusambandinu að lenda einhverju nýðustu í þessum málum en við auðvitað njótum þess að geta bara að tala okkar rödd í því. Þurfa Íslands stjórnvöld ekki að stíga fastar til jarðar og koma öðrum við skilning um það að þetta gangi ekki lengur? Já, Íslands stjórnvöld hafa að tala mjög skýrt. Það er þessi skýra áhersla á að alþjóðlög séu virt og þar með tali mannúðarlög og það felur í sér að innviðir og óbreyttir borgarar eiga ekki að vera skotmark í þessum. Úrskurðanend umhverfis og öðlindamála hefur felt framkvæmdaleifi fyrir hvamsvirkjun úr gildi en nendin feldi virkjunaleifi úr gildi í sumar þar sem ekki hafi verið tekið tilli til þess að ekki megi raska straumvötnum með þeim hætti sem stend var að án sérstakrar undanþáu. Skeiða og gnúpverjarheppur samþykti framkvæmdaleifi fyrir hvamsvirkjun daginn áður en virkjanaleifið var ógilt. Bæði leifin voru feld úr gildi eftir kæru náttúruverndarsamtakana náttúru gríða. Landsvirkjun ætlar að sækja um nýtt virkjanaleifi og segir að hvamsvirkjun sé enn í bígerð. Brynt er að skera úr um hvort aðgerðir danskra stjórnvalda á Grænlandi, það sem getnaðar varna lykkjunni var komið fyrir í konum, byrjað skilgrina sem þjóðarmorð. Þetta segir formaður mannréttindaráðs Grænlands. Áætlaðir að rannsókn stjórnvalda í Danmörku og á Grænlandi á líkjumálinu ljúki árið 2025. Talið er að getnaðarvarna líkjunni hafi verið komið fyrir í líkama þúsunda kvenna á Grænlandi á áttunda áratugnum og jafnvel lengur án vitundar og samþykkis þeirra. En þegar við hörðum það frá því Human Rights Council, of course, við reyttum það og þetta að gera eitthvað um það, því að þetta er obviously human rights violations that we need to look into and even more uh, horrifically we need to look into whether or not it, it can be considered genocide uh, and if not why formaður mannréttindaráðsins telur aðgerðir danskra stjórnvalda hafa falið í sér brot gegn allri grænlensku þjóðinni so we're not only looking at the individual rights of children of parents and of women, but we are also looking at the collective rights of the indigenous peoples of Greenland that have been violated by the state of Denmark. And so uh, it has been of utmost importance for us that this should be mapped and that uh, the information that is gained from this be used in a manner that is respectful uh, and healing for the people who have been impacted by this. Fjallað verður um málið í fréttaskýringa þættinum heimskviðum að rása eitt strax eftir hádegisfréttir á morgun. Lögreglifiðvöld í Meyn í Bandaríkjónum eru harðlega gagrind fyrir að hafa ekki enn haft hendur í hári mannsins sem varð átján manns að bana í ríkinu á miðvikudag. Árásamaðurinn heitir Robert Kart, fertugur, tvekja barna faðir og hann sást á öryggismyndavélum ganga inn í Keilusal í borginni Lúiston, næst fjölmennustu borginni í Meyn á miðvikudaginn og hefja skotrið. Átjón létu lífið og minnst þrettán særðust. 
Í búum er mjög brugðið en þetta er mannskeðasta skotarósin í bandaríkjunum þar sem af er þessu ári. Crazy. Never thought this would come to me. Why not? Maine is a very <coughs> small state. Um, the towns are small and they're very family oriented. Árásamaðurinn gengur enn laus og lögregla hefur verið gagrýnd fyrir sein viðbrögð. Our hearts are heavy with grief. This heinous attack is the worst mass shooting that the state of Maine has ever experienced and could ever imagine. I have opposed efforts to ban deadly weapons of war like the assault rifle used to carry out this crime. The time has now come for me to take responsibility for this failure, which is why I now call on the United States Congress to ban assault rifles like the one used by the sick perpetrator of this mass killing in my hometown of Lewis and Maine. Dómsmálar á þeirra bóðar fulltrúa lauruglu, barnamálar á þeirra barnahús og fleiri til fundar eftir helgi til að fara honum í saumana á aðgerð lauruglu í grafarvogi í fyrrakvöld. Málið tengist forsjárdeilu fóreldra þryggja drengja sem móðurinn sótti til Noregs í fyrra. Faðir drengjana fer með forsjá þeirra samkvæmt úskurði bæði hér á landi og í Noregi sem framfylgi átti í fyrrakvöld. Gagrýnd var á alþingi í gær að einkenniskleitir lauruglumenn hafi verið á staðnum. Mín sín er svo að það sé gríðarlega mikilvægt í öllum aðgerum sem þessum sem beinast að börnum að þá gætu við okkar vel og það er alveg skýrt í barnalegum að í svona aðgerð að þá eiga lauruglumenn að vera óeinkennisklæddir. Dómsmálaraðra segist að fengi þær skýringar frá lauruglunni og höfuborgarstöðinu að þeir lauruglumenn sem komu fyrst á staðin hefðu verið óeinkennisklæddir ef fólk dreifað hafði verið kallað eftir liðsauka. Ég er að kalla saman hlutaðegandur, það er bæði lauruglan, það er fulltrúa frá barnamálaráðra, frá barnahúsi og fleirum, þar sem við ætlum að fara yfir ferlana hvernig þetta var unnið í fyrra kvöld og til þess að geta þá bætt ef að þarna hefur verið einhver misbrestur á sem að ég treysti mér ekki til að fullir það um núna. Hvenar gerir ráð fyrir því að þessi hópur hittist? Strax eftir helgi. Þar hýst ráðherrann fara yfir verklægið. Hvort að það hafi ekki verið eins og það á að vera og við og svona taka betur utanum verklægið og ræða það með lauruglu sýslumann og fleirum þannig að í aðstæðum sem þessum að þá sé alveg á reynu að við gætum hagsmuna barna. Börnin eru enn í landinu? Ég gerir ráð fyrir því, já. Barotukindin Snjólug sem tvívegis flúði gangnamenn í rekstri skilaði sér nýverið heim á bæð á eigin spýtur. Ærin sem talið var geld kom þú ekki einn til baka. Það sé hérna, það ekki Snjólug. Happa fengurinn. Já. Snjólug var í hópi sauðfjár á Siglunesi þegar að gangnamenn bara að. Henni hugnaðist ekki að fara með þeim hvorki í fyrri göngum í september nýja þeim seinni um miðjan oktober. Þegar hún taldi sig tilbúna til að halda heim, gekk hún sjálf af stað. Gönguleiðin er um tíu kilometrar, þver, nýft og oft hættuleg. Þrátt fyrir það skilaði snjólög sér heim í fjárhúsin heil og húfi. Það var talið að hún snjólög væri geld en hún kom ekki inn til baka. Nei, þess er sænt að hérna. Hún kom með. Og var þetta algjörlega ómænt? Já, heldur betur. En hvernig var þá? Svona ástandið á henni eða á lampinu þegar það kom? Það var mjög þreytt. Það lá eiginlega fyrir hérna fyrstu tvo dagana. Mér sýnast þú hafa braggast ágætlega? Já, hún er hún svolítið þung. Tekur á að halda á henni. Getur verið að við séum búin að vera vannmeta íslenska sauðfið alla þennan tíma. Finnur það fyrir heimþrá og er það gáfaðara enn við heldum? Ég held það nefra. Ég er ekki vitlust. Það getur sagt þér. Allavega hana ekki sumar, sko. Sumar eru kolf vitlusur. Hver verða svo örlög snjólögar og lamsins? Hún þær fá að líða báðar. Það er alveg á tæru. Aldrei spurning? Aldrei spurning. Ólafía segir að gert sér sérstaklega vel við þær mæðgur eftir þrekvirkið. Þó sé gætt að því að annað fé finni ekki fyrir því að því sé gert mishátt undir höfði. 
Nei, det er faen sånn av pinnu. Hva ætlum að líta til veðurs? Já, hálátt af vindetni sem að stjórna hjá, læðar breytinum hjá okkur að þeir liggja nú langt fyrir sunni land og það er helst breytlanseigar sem að fá að kenna á læðunum þessa dagana og meðan setjum við inn í auðslegum áttum og það er hátristisvæði hérna fyrir norðan land sem að Hektor Óli ætlar að taka völdin hjá okkur og þannig að vindu fer að hægjast og létta smá sem hann til hjá okkur eftir því sem að líður á helgina og inn í fram í næstu viku Og ef við skoðum hitasviðið að þá er svona er nú að byrja að kólna hjá okkur, þetta er mild og loft hérna, það er svona er að fjallaðist landi, það því er að hægt og rólega þá fer nú að kólna hjá okkur og það verður nú svona víðast hvað næti frost næstu daga og svona og svo þegar kemur fram á helgina að þá nær nú ekki að hitan að komast við fyrir núlirna sérstaklega austalands þó svo að verði bjart viður að þá er sólin orðin þag veikburða, hún er lítið að hita hjá okkur. En svona lítur þá Íslandskorti út á morgun, það verður auðslega átt á landinu, fremur svona stífur vindir hérna við suðurströndina, það verður skýjað á öllu landinu og einhverja smá skúrir eða jafnvel jæljið gangur hérna austanlands og hita tölurnar svona einhvað 5-6 gráður yfir núlunni þar sem að hitin verður hæstur. Síðan á sunnundaginn að þá dregur úr vindi og lettir til að vera svona hæg breytilega átt á landinu og sólskinn í flestum með ekki öllum landslutum og eins og við sjáum að þá er hita tölurnar svona við að skvar ekki nema rétt yfir núlli þar sem að það er að komast yfir. Og síðan á mánudeginum að þá verður svona þetta hæðarsvæði komið hérna yfir landið, þá verður þá áfram hæg breytilega átt á landinu og enn heldur áfram að kólna hjá okkur frost hérna um landið austanvert, það er helst hérna við suðvesturströndina sem að hitta tölurnar ná að fara upp í 4-5 gráðir svona yfir daginn en við getum búist við nættu frosti um allt land. Nú áfram á þriðu daginn að þá svona á nú vindur að fara vaksandi úr austri og þá svona þykna nú meira upp hérna um landið austanvert og gæti orðið einhver úrkoma en annars þar á landið nætt að verða bæði þurrt og bjart og frost hérna um norðanvert landið en enn svona þrjár fjóra gráður hérna suðvestalands yfir daginn. Það er því vona á svona rólegt að veðri hjá okkur og björtu sérstaklega þegar kemur svona fram í helgina og mándag, þriðudag en það verður kallt í veðri hjá okkur. Þú ætlum að rifja upp helstu að þriðið frétta. Stúdentar krefjast þess að skrásetningagjöld allra nefnda í Háskóla Íslands frá árunu 2014 verði endurgreitt. Hildar fjárhæðin gæti hlaupið á miljörðum króna. Neyðarbyrðir sem hafa komist til Gaza eru aðeins dropi í hafið, segir talsmaður hjálparsamtakana rauða hálmánans. Neyðin á Gaza er mikil og heilu hverfin rústir einar eftir 20 daga loftárásir. Dönsk stjórnvöld brutu og allir í grænlensku þjóðinni með likju herferð sinni og áttunda áratöknum að mati formans mannréttindaráðs Grænlands. Getna að varna likju var komið fyrir í þúsundum kvenna. Og snjólaug er ekki eins og fjö er flest. Hún kom eigendum sínum verulega óvart þegar hún byrtist skyndilega í dyragettinni á fjárhúsunum eftir að hafa flúið gangnamenn í tvígang. Næstu fréttir verða í útvarpinu klukkan tíu í kvöld og á rúf.ris má nálgast allar nýjustu fréttirnar á íslu, íslensku, ensku og pólsku. Við minnum á leik Íslands og Danmerkur í þjóðadeild kvenna hér strax að loknum fréttum en þessum fréttatíma er lokið. Verið sæl, góða helgi.